After so many years, அதுடைய பிறப்பில் இருந்து அந்த நாள் வரைக்கும் from its birth until that day upayogapadamal it was not useful ore mulaila kattapattu irukirathu in one corner it is being tied but idu yaaru but who so who is this kaluga undu yaari madikamaatanga nobody respects the ass parunga oru kudriyum kaluviyum pakkathu pakkal vecha if you set a donkey and a horse next to each other kudriya paathu aha oho nu ellarum solluvanga and they will be very amazed to see the horse evlo alagana kudra such a beautiful horse mukka paaru look at the nose kanna paaru look at the eyes kada paaru look at the ears ipdi varnipom and they will let and adhe kaluviya paathada but once they see the donkey chikkaluda solluma solla mattuma sol eh chikkaluda solluviya You say it's just a donkey. Ah, chikkalu da abin solluva. You say just a donkey it is. Appa oru oru or kalu de madhi kama target. So nobody even respects the ass. Adhik alagu mulla saundri mulla. There's no beauty over there. Do unni le naalan the kalu de mukatha paranga. If you see the face of the donkey. Ye pooru ni yedo parikurtha mariyi irukum. It is always sad. ஏதோ இழந்ததே போல as if it lost something ஒரு சந்தோஷம் இல்லாம no joy சமாதானம் இல்லாம no peace உலகமே அழிந்து போயிருச்சு as if the world has drowned united nation ல பெரிய பிரச்சனை வந்துருச்சு as big problem in united nation எப்படி சமாளிக்க போறோம் how we can manage it அப்படிப்பட்ட ஒரு தோற்றம் அந்த கழுத முகத்துல இருக்கும் and such kind of impression is in the donkey's face ஒவ்வொரு நாள் காலையிலயும் every morning நீங்க எழுந்திருக்கும் பொழுது when you wake up அதே தோற்றம் உங்களுக்கும் இருந்தால் if you have the same impression on your face இருக்க கூடாது இல்ல shouldn't be there is இருக்க கூடாது நீ யார் மாதிரி இருக்கணும் who you should be like நல்ல ஒரு குதிரை மாதிரி like a horse the kudra mukatha paarenga if you see the face of the adukulla oru gambhiram irukum there is a majesty in it oru veeram irukum there is a strength in it oru tunichal irukum there is a courage in it oru confidence ellathiyum saadhichiralam and it has a confidence to accomplish the, anything kudri ki oru nalla oru vishesha gunam irukku there is a special character of a horse yuddhathukku yen oru kudrai upayogapaduthukirad theriyuma do you know why the horse is prepared for the war and the kudriyinudaiya irudhiyathilum sindhiyilum bayam endra vaarthiye kadaiyadu and in the heart and thought of the horse there is nothing called fear edri eeti vechittu irupan the enemy will be like a, with a spear adu kudrada paakadu the horse will not look at you near adu nokki pogum and it will heed ahead poi modu naal eeti kutti saavum endru kudraiki theriyum the horse knows that if it hits the spear it will die theriyum even after knowing it tan jeevaniyam paaramal not looking at his life jeevaniyam nesiyamal not loving the life yuddhatte neraga nerku neru sandhikka koodiya or balamulla dhairiyamulla or murugam than or kudrai and this horse is a courageous powerful strong animal which will face the war face to face rendavathu adukku vegam irukirathu second thing it has the speed idu rendu and kaluda kitta kadaiyadu and these two things are not with the ass kaluda parunga if you see the donkey anna nada nadandu pogum it will walk very slowly adu kaiyila watch varu illaya and it doesn't have a watch meduva anna nada nadakum it will walk very slowly koluppu adhigam kaluda and it has much of fat tumur pidicha kaludu nu solrama illaya and we say the donkey with the much attitude stubborn stubborn the stubbornness of donkey adin thittrama illaya we Ad, scold adu yen apdi thittra why do we scold like that na kaludhe ki stubbornness irukudhu because the donkey is having stubbornness na kudra apdi kadaiyadhu but the horse is not like somberi kaludhu nu solrom and we say idle lazy ah ena kaluga somberi because the donkey is lazy pa paarenga kaluga somberi donkey is lazy adukku vegam kediyadhu it doesn't have speed belam kediyadhu doesn't have strength ellathukkum mele above everything oru bayandam koli it is very scared odane ulundirchu odirum and it will run away idu kaluga this is donkey ipdi patta oru swabham and this kind of character kaludikulla irukudhu is in the donkey ipo ipdi patta kaludha da nammudaiya kadhila vara mukkiyamana character and the main, main character in our story is a donkey like ondrukkum udavada oru mirugam animal which is not useful oru oru madikada oru mirugam animal which is not respected oru vum paaraatada oru mirugam and a animal which is not encouraged by anybody aadhe devan thendadutha the lord chose it அப்படினா என்ன அர்த்தம் what does it mean இந்த கடைசி நாட்கள்ல this last days ஒவ்வொரு மதிக்காத மக்கள் 
the people who are not respected by anybody ondrukum udavada makkal the people who are useless even ondrukum prayojanam illai endru ellaralum sollapadukondra oru makkal and the people who have been said that they are not useful for anything talent illadavargal people without talent talent illadavargal people without strength dhairyam illadavargal people without courage ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாதவர்கள் பிறந்த நாள் வந்து இந்த நாள் வரைக்கும் எந்த ஒரு ஓய்வும் செய்யாமல் இருந்த மக்கள் இவர்களை இப்போ கத்தர் அழைக்கிறார் he says he needs you un sabai ki ni theva illa maybe to your church you are not needed un sabai unakkulla irukra varangale ubhayapadathala and the church did not use the gift inside you un sabai unakku angikaram kodukala the church did not recognize you ena nee kattapattirukra because you are bounded paranga and kaludha enga kattapadukuna if you see where the donkey is being tied or veettu munaiyila kattapattirukku the corner of a house it is being tied and the sondakaran veettu munadi than the kaluga kattapattirukku and in front of the house owner it is tied and the sondakaranukku and the kaluga priyojanam illa and this donkey is not useful to his owner adhe mari anega tiruchabegal irukkira makkal and the same way people in many churches nalla alaga paada theriyadu do not know to sing beautifully enna mari like me na paad aarambicha if i start to sing the keyboard is la avanga viral la gymnastics aadum and the keyboardist will have to do gymnastics with their fingers poi thedu vanga endha key la avanga paadraan and they search for what key what key it is being sung keyboard la 88 key irukudu 88 keys in keyboard na andha 89th key la paaduven i sing in the 89th key adhu keyboard la kedaiyadu and that is not there in the keyboard ana na கடைசில கண்டுபிடிச்சிருவானுங்க பட் தே will find it somehow what key it is அப்ப நான் பாட்டை முடிச்சிருவேன் by the time i will finish my song இப்படிப்பட்ட ஒரு விசேஷ கிஃப்ட் என்கிட்ட இருக்குது and this kind of special gift i have so என்ன மாதிரி ஆளுங்க மேடையில வந்து கோயரோட சேர்ந்து பாட முடியுமா so people like me can they come and join the choir and ஒரே எத்து it is not possible no one kick இப்ப நம்ம கோயர் அழகாக பாடுறாங்க Now our choir sang beautifully. Aravani nadathana thambi vandu romba alaga dance aadikittu paadunaaru. And our worship leader conducted very nicely with the dance. Ipo na vandu anga ninna nichukolunga. And if I stand there, mic eduthe indhalaiye oongi adi adi adichi. And he will kick me out with the mic. Veliya poga nu thorthi viduvaaru. And he will chase me away to go to get out. Appa indha mari makkal. So this kind of people. Prasangam manna theriyada makkal. people who do not know to preach na uli aarambichupa enga prasangam panna theriyadhu when i started the ministry i did not know to preach eppadi enna pesunu onnume theriyadhu i did not know what or how to speak makkala paakradhukum bayam and i was scared of the public kanna mudikitte prasangam panni mudichiruven and i will close my eyes and finish the preaching kidukidunu minna vilagathil odirathu and i will just run very fast முதல் முறையாக ஒரு ஆலயத்துல நான் அழைக்கப்பட்ட போது the first time when i was invited in a church அந்த திருநெல்வேலி ஜில்லால in திருநெல்வேலி காயல்பட்டணம் என்ற ஊர் இருக்குது and there is a city called kayalpattanam என்னோட என்னோட வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் it is an unforgettable experience in my life அந்த ஒரு csi ஆலயத்துல ஒரு முழு இரு ஜெப கூட்டத்துல பிரசங்கம் பண்ண முடியாத நான் அழைச்சிருந்தாங்க and in a csi church they call me to preach an all night prayer அது வரைக்கும் நான் எங்க பிரசங்கம் பண்ணது கிடையாது until the, i did not preach anywhere ஊழியத்துக்கு வந்தாச்சு i came for minister ஒரு சின்ன சாட்சி சொல்லலாம் ஐ கேன் சே டெஸ்டிமனி ஒரு ஆல் நைட் பிரேயர்ல போய் நடத்த முடியுமா கேன் ஐ கண்டக்ட் ஆல் நைட் பிரேயர் இந்தியால உங்க எல்லாரும் பல பேர் இந்தியால இருந்து வந்திருக்கீங்க ஐ மெனி ஆஃப் யூ ஆர் फ्रॉम இந்தியா இந்தியால இருந்து வராத அநேகர் இங்க இருக்கீங்க ஐ மெனி ஆர் ஹியர் नॉट फ्रॉम இந்தியா கா நைட் 9 மணிக்கு மூலூர் ஜெபம் ஆரது ஆரம்பிப்பாங்க நைட் 9:00 தே will start the all night prayer காலையில 5 மணிக்கு முடிச்சிடுவாங்க தே will finish early morning 5 am 9 மணிக்கு ஆரதனை துவங்கி 9 pm the worship starts 11 மணி வரைக்கும் பாஸ்டர் நடத்தி முடிச்சிடுவாரு 11 pm pastor will finish it அப்புறம் பிரசங்க கையில மீட்டிங் நம்ம கொடுத்துருவாங்க and the meeting will be given to the preacher's hand நைட் 11 12 மணில இருந்து from night 11 to 12 5 மணி வரைக்கும் இந்த பிரசங்க நடத்தنا மீட்டிங் until 5 am this preacher should conduct the meeting 3 மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணனும் 3 hours they should preach 2 மணி நேரம் பிரேயர் நடத்தணும் 2 hours they should pray 5 மணிக்கு ஆமென் சொல்லி முடிச்சறோம் 5 am they have to finish by saying amen காபி டீ குடிச்சிட்டு எல்லாரும் பஸ்ஸ பிடிச்சிட்டு ஊருக்கு போயிருவாங்க 
they will have coffee tea take their bus and go appo 3 mani neram prasangam pananum so i have to preach 3 hours na or 3 nimisham prasangam pannale or adhisayam if i preach for 3 minutes it's a big miracle kai kaalam appdi nadikittu kadana my hands were shivering enna alacha moopda sonna ayya don't worry you can do all things and the elder who invited me said i don't worry you can do everything ama enna all things i said what all things avaru nalla uchchagapadi neenga oru sadhu how neenga vandu nalla nadatha mudiyum and he encouraged me by saying you are a sadhu and you can conduct it very well kattaya padithi kutittu poitaar he compelled me and he took me na moonu nalla upavasam 3 days i fasted and avare or seidhi kudum seidhi kudum lord give me a message moonu nalla seidhiyum kadikkala no i did not receive any message and the meeting boy ne neram vandaach time has come i have to go for the meeting palengotti lende porapattu kail patnathuk poyaach i started from palengottam to that place moopnar veetla thangi irukken i have uh, staying in the elders house anikum fulla fasting and that day as well full of fasting full of fasting vande meeting nalla nadakkundukaga illa i did not fast that the meeting should go fine bayathnala fasting because of fear i was fasting eppadi or seidhi kudukunume enu and i have to give the message somehow kaalaila 11 mani lende evening 8 mani varaikum oru pacha thaniyam kudikama upasa irukku from morning 11 am evening until 8 pm i did not even have a drop of water was fasting poraadi poraadi jomani andra eppadiyadu oru vaatha solunga swami i was wrestling and praying saying god somehow give at least one word kadasi varaikum varala until the end did not come இப்போ எனக்கு ஆயிரம் பட்டாம்பூச்சிகள் வயிற்று முழுக்க பறந்து கொண்டிருக்குது and it is like a thousand butterflies are flying in my tummy பயம் ஒரு பக்கம் and one side is fear நான் மூப்பு நட்ட சொல்றேன் i told to the elder நான் இந்த பிரசங்கம் பண்ணல i cannot preach today நான் வந்து சாட்சி சொல்றேன் i can say the testimony அவர் என்ன விட்ட பாடு கிடையாது and he was not ready to leave அவர் சொல்றார் and he said உங்க வெயிட் உங்களுக்கு தெரியல ஐயா you know your way ஆமா என்ன வெயிட் i said what way நான் வந்து கொத்த கொத்த வரங்க மாதிரி இருக்கறோம் and i was like a small uh, thin slender beans correct ah pannitaanga enna oru oru kadam thattlama kotta varanga endra slender thin beans yerudila mani 9 vandichi and it was 9 pm finally ipo meeting poga vendi nera vandirchi time for meeting has come meeting pona annikku nu 10 semma kootam aaliyadala and for that particular day there was lots of people in there eppozhudhu meeting varadha csi ayyarvalu annikku vandutar and the csi priest who doesn't come for the meeting he also attended the or sadhu vandirukka nu solli avara pakkathu ayyarvalu vandutar and hearing that a sadhu has come even the priest has come there avara madila ukkandirundara and he was sitting on the stage avara paathana enak innum nadugara on seeing him i began to shiver Aha. more ayyarvalu varundu ukkandirukkarara appadina oh the priest is also being there aaradhanai nadandukonde irundathu as the worship was going on ukkamaga jaumanikitta irundha i was praying fervently ivanga paadranga daavide pol aadum nu na inga aadrathu and they were singing dance like david how can i dance ullu thaan illa aadikittu irukku my heart is shaking so aaradhani mudinjiruchu and worship also was finished adutha ne arangam pandranga and they introduced me mani 11 aachu it was 11 pm ipo na maadi keriten and i came to the stage sabela ellarum thrillana kootam and there was a multitude of people in the church okkaradhu kuda adam kediyadhu there is no place to sit thaari illa bench la ella edathilum okkaradhu kedutukanga even the benches and the floor everywhere it's full so aaramba oru vaalthu solvade pole ellarai vaalthu solitte and i extended my welcome to everyone evlo neram adai ilukka mudiyumo ilukkide pona i tried to stretch as long as possible evlo than iluthalam how much ever i stretched or mudivun onnu varuma varada isn't there there is a end bandichi the end came sir ellarum edu ninnalunga nu sonna i told them all to raise up ellarum edu ninnanga and they rose up naam jabam pannuvom i said we'll pray jabathil or 10 paattu and in the prayer 10 songs and the 10 paattu edukke why was the 10 songs avanga ellam paathu paathnaanga they all sang na jom panikkire and i'm praying and avaru oru seedhi kudu oru seedhi lord give me a message evlo thaan paadrathu how much how long can we sing paatam mudivu varanum and the song also should come to end paatam mudichaachu sari jabam panna kalavom nu soliyaachu i said let's pray prayer ay evlo ilukka mudiyum ilukkide poran and i stretched the prayer as long as i could rendu jabam panna two prayers we did why you vandu manda makkalukku jawamunichi and mouth prayed for the people yenude ullamum enakkaga jawamunadhu my heart was praying for myself and avare 
இப்படி என்னை கைவிட்டுட்டே சுவாமி லார்ட் யூ ஹேவ் ஃபர்சேக்கன் மீ லைக் திஸ் இதனால தான் நீ கசம்னில சிலுவில தொங்கும் போது என் பிதாவே இப்பதா ஏனே கைவிட்டிருச்சோம் I asked did you pray like this is it it for this reason you prayed in the getsemane இப்படி எல்லாம் இப்படி எல்லாம் புலம்பிக்கிட்டே கிடந்த and i was lamenting like this so finally prayer mudikkumaa illaya i finally i have to finish the prayer the prayer mudikka vendi neram varudhu time has come to finish the prayer amen solluvadhukku munbadhaaga before i said amen ore oru vaartha sonna one one word i said yena kai vittrada swami lord forsake me not ஆமீன் சொன்ன உடனே the moment i said amen ஒரு தரிசனம் பார்த்தேன் i saw a vision அப்பள் கர்த்தர் சொன்னாரு the lord said நீ என்ன பார்க்கறாயோ what you are seeing அது அப்படியே சொல்லு அப்படினு just say right as it is அந்த தரிசனம் 3 மணி நேரம் நீடிச்சது and that vision was there for 3 hours ஏதென் தோட்டத்துல துவங்கி starting from eden ஏதென் தோட்டத்துல துவங்கி கல்வாரி மலையில வந்து முடியுது I started from the garden of Eden and was finished in the Calvary cross. அது தான் பிரசங்க அன்னைக்கு. And that was the preaching that day. நான் என்ன காட்சி பார்த்தேனோ அது அப்படி நீ சொல்லு நான் அத சொன்னார். And the Lord said whatever you see in the vision just tell as it is. ஆதாம் அண்ணன் ஏவாலும் எப்படி சர்ப்பத்தால் வஞ்சிக்கப்பட்டாங்க. The way how Adam and Eve was deceived by the serpent. அதன் முதல் பகுதி. That's the first part. இரண்டாவது பகுதி வனாந்தரத்துல எப்படி ஆண்டவர் சாத்தனால் சோதிக்கப்படுகிறார். And the second part in the wilderness how God is being tempted by the devil. அந்த காட்சி காமிச்சார். The Lord showed me that. இந்த ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு காண்பித்து and comparing these two இன்றைக்கு நமக்கு எப்படி சோதனைகள் வருகிறது? Today how temptations comes to us. அப்படி ஆண்டவர் விளக்கி காமிச்சார். The Lord explained and showed it to us. இதுதான் என்னுடைய ஆரம்ப அனுபவம். And this this was my initial experience. அப்ப பிரசங்கம் பண்ண தெரியாது என்னையே கர்த்தர் யூஸ் பண்ணால். If God could use me who didn't know to preach in the english nat la walra ungala asadhikka matara will not the lord bless you living in this english country appa ipdi patta udavada kaluthaigala and this kind of useless people prasangam nam theriyadavanga people do not know to preach paattu paada theriyilla people do not know to sing shobham panna theriyilla don't know to pray edhume panna theriyilla does not to do anything oru kaaryam theriyum no only one thing church ku vara theriyum not to come to church பாட்டு பாடும் போது அப்படியே உத்து பார்க்க தெரியும். No to stare when they sing. வாய் அசையாது. And the mouth will not move. கையும் தட்ட மாட்டோம். Hands will not Because come together. Because we are English people. Because they... <laughs> இப்படி தான் இருக்கிற நம் And we as it is அந்த கழுத எப்படி கட்டப்பட்டிருந்ததோ இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையில இருக்கிற நாம் And we being in a life which is bound like that as over there kartha sodar paarunga the lord is saying i need them i need them ivargale enakku vendum i need them i need such people for this last days and i need the people for last days adu and the kaludai mela aandru vandu ukkarrar and upon this as the lord takes seat ukkanda udana the moment he sat on it kaludoda status maarich the status of the donkey thenne paarungala ra vandu Look everyone immediately. Oh, Daniel, everyone, come, 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 come. And immediately everybody said, "Welcome, welcome, my dear." Kaludi, you have to come to the donkey. And they said it to the donkey. Adi varikum vadava adar the kaludha. As which was not useful until that point of time. Andaragi Yesu vandu akandar. The moment Lord Jesus Christ sat on it. There is no some more narak the. Another incident happened. Andar vandu vokkar vadik mumbada ga. Before the Lord sits on that. And the kudi irunda makkal. The people around them. Aungal thangudi aadi galla palav niram konda aadi galla. அந்த கழுதையை மேல வைக்கிறார்கள் and the people the many colored clothes they put it on the donkey first please take note of that many colored clothes were put on the back of the donkey अनेक நிறங்களுடைய ஆடைகள் அந்த கழுதையின் மேல் போர்த்தப்பட்டது and the clothes with many colors were put on the donkey அது எதுக்கு சமமாக இருக்கிறது which what is it equal to கர்த்தருடைய ஏழு ஆவிகளுக்கு சமமாக இருக்கிறது it is equal to the seven spirit of god என்ற கர்த்தருடைய ஏழு ஆவிகளுக்கு ஏழு நிறங்கள் உண்டு and the seven spirit of god has seven colors வெளிப்படுத்தல் நாலாவது அதிகாரம் 1 2 வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் and if you read revelation chapter 4 verse 1 and 2 அந்த தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு மேல் வானவிலை போன்ற ஏழு நிறங்களுடைய ஒரு வானவில் இருந்ததை யோவான் பார்க்கிறார் and john was seeing above the throne of god there is a rainbow with seven colors அந்த சிங்காசனத்துக்கு கீழ தான் ஏழு தீபங்கள் உண்டு and below the throne there is seven lamps அந்த ஏழு தீபங்களும் ஏழு நிறங்கள் இருக்கிறது and seven lamps 
lamps of seven colors அப்ப கர்த்தருடைய ஏழு ஆவிகள் அதுக்கு ஏழு நிறங்கள் உண்டு so the seven spirit of god has seven colors so இப்படிப்பட்ட பல நிறங்கள் ஆடைகளை கொண்டு வந்து கழுதை மேல் வைக்கிறார்கள் and so they put the many colored garments on the donkey இதுவரைக்கும் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாம இருக்கும் இந்த கடைசி கால மக்கள் மேல் and the people who are not useful until this time in this last days kathar ungal mele yelu avigale utra pogirar the lord is going to pour the seven spirits upon hallelujah hallelujah yelu avigal seven spirits adu mathramalla not only that and vandu ungal mele ukkarvar the lord will sit on you avare vandu inda kadasi kaala seniye nadatha pogirar he himself is going to come and lead the end time army idu varaikum bhoomila anega devadasagal thondrinargal until now many servant of god was there in this earth america kandathile inga england europe kandathile anega visheshamana deva oolirgal elumbinargal and in usa europe and england many special men of god arose anga ondru inga ondru endru here and there one is and in the kadasi kalathile but in the end time ஒன்றுக்கும் <laughs> 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 அமர்ந்து பவனி செய்யும் பொழுது அவருக்கு முன்பாகவும் பின்பாகவும் ரெண்டு கூட்ட மக்கள் போறாங்க ahead of him and behind him two groups of people were following avarku munbaga yaar pogra ahead of him who is going thai margal mothers kutti pillegal little children avarku pinbaga yaar varigirar behind him who are there mudirndavargal elders and the seedergal and the disciples of rendu kootam munnum pinnum kadan selgirathu two groups front and back they are going adhe pol inda kadasi naatkal la in the same way in this last days in the or தாய்மார்களின் கூட்டத்தை கற்று எழுப்ப போகிறார் the lord is going to raise up the group of women amen இது வரைக்கும் பெண்கள் அதிகமாக உபயோகப்படாமல் இருக்கிறார்கள் and the women are not used maximum until this time எல்லாத்துலயும் பார்த்தீன்னா ஆம்பிள தான் முன்னாடி வந்து நிப்பாங்க and the men will be in the front in every place ஆனா அந்த பெண்கள் எவ்வளவு தான் உழைத்தாலும் பின்னாடி இருப்பார்கள் and the women how much ever they labor they are always in the back behind every successful man there is a woman solranga and there is a saying like adhiliyum paarenga the woman enga nikkira pinnadi nikkira and even in that saying the women is in the back and the man or the success ku la the woman dhan kaaranam and the woman is reason for that success ana avade position enga irukku paarenga but look at the position of the woman behind the man behind the man avana aalaakkanadhu indha pinnu dhan and it is the woman who made him a man idhu varaikum appadi irundhathu it was like this until now aanal idhu maara pogirathu but this is going to change hallelujah hallelujah இது மாற போகிறது வருஷத்துல ஒரு திருநெல்வேலியின் வடப்பகுதியில ஒரு கூட்டத்தில் நான் கலந்து கொண்டேன் அப்போ அந்த கூட்டத்தில் இறுதி நாள் அன்று in the last day of this meeting தேனுடைய மகிமை வல்லமையாக அங்க இறங்கினது and the glory of the lord manifested very glorious way ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிரத்யேகமாக அங்க ஆசீர்வாதினார் and lord jesus christ moved very specifically அப்போ அந்த நேராக என்னை நோக்கி வந்து and he came towards me அப்ப அந்த ஆண்டல துபாய் தேசத்துல ஒரு தீர்க்கதரிசன மாநாடு நடத்த வேண்டும் என்று ஒரு கட்டளை கொடுத்தார் and he gave a commandment that in the uh, place of dubai there should be a meeting conducted அது சொல்லி முடிச்ச பிறகு once he said that நடந்து போனார் and he walked திரும்ப ஒரு நாலு ஸ்டெப் எடுத்து வைத்த பிறகு after four steps ahead திரும்பி என்னை நோக்கி வந்தார் he came back towards me பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் he asked me a question இந்த கடைசி காலத்துல பெண்களுடைய பங்கு என்ன இருக்குது என்று நீ அறிந்தது உண்டா என்ன 
and he gave a smile and he disappeared anal andril endra nee ullathila inda kelvi aalamaga padindathu and for, since then this question was deep inspired in my heart appo edho ondu irukkaranal dhaan andru inda kelvi kettaaru the lord asked me because there is something about it appo adu enna appo what is it adu arindukolla vendum endru naan nadi ullathila oru aaval thondinathu and there was eagerness in my heart that i have to know about it anal velippadiyaga solla vendumanal if i have to say openly ikkaga romba serious ah boss and naan jomana dhaan kediyadhu i did not seriously fast and pray for that ana andha kelvi nu ullathu vittu neengala but that question did not go away from my heart avva poludhu adha yosithu konde irupen here and there i used to think about it yen saami apdi sonnaru why did the lord say like that yen sonnaru why did he say like appo edho ondru irukkunume so there is something about it appo adu enna what is it endra or kelvi nu ullathil yelumba aarambichathu and the questions arise out of my heart moondru maadhangal munbadhaga அங்க ஏஞ்சல் டிவில ஒரு 40 நாட்கள் உபாசனை நாங்கள் நடத்தும் பொழுது and when we were conducting 40 days fasting in angel tv நம்முடைய பணியாளர்கள்ல ரெண்டு பெண்கள் தரிசனங்கள் பார்த்தார்கள் and two women among our staff they saw the vision அந்த தரிசனத்துல பெண்களுக்கு மாநாடு நடத்த வேண்டும் என்று வெளிப்பாடு கர்த்தர் கொடுத்தார் the lord gave a revelation that a meeting a conference for the women should be conducted அது ரொம்ப தெளிவாக கர்த்தர் பேசினார் and the lord spoke very clearly அப்புறம் சரதல் மனது வைத்து கொண்டாச்சு so i kept it in the side of my heart அதுக்காக தொடர்ந்து ஜெமுனு வேணும் and we we decided to pray about it அத கழித்து சில தினங்களுக்கு பிறகு after few days ஒரு அதே ஃபாஸ்டிங் பிரேயர் இருக்கும் பொழுது in the same fasting prayer எனக்கு ஒரு வெளிப்பாடு தேவன் கொடுத்தார் the lord gave me a revelation அவர் கர்த்த சொன்ன ஒரு வார்த்தை the lord said one word now the time has come for the woman to rise up and the time has come for the women to rise ipol and the neram vandu vittathu and it is the time now i will raise up an army of women warriors for my glory he said to raise up the women for the kartha kurtha vaatha enakkaga or yutta viranginiya seniya ni elupa vendum endru lord said this word that you have to prepare the women warriors for me so enak armiyana அன்புக்குரிய சகோதரிமார்களே so my dearly beloved sisters நீங்க சின்ன வயசு பெண்களாக இருக்கலாம் you may be very young பெரிய வயசு பெரியவர்களாக இருக்கலாம் you are or adult எந்த வயசோ whatever your age is that doesn't matter it doesn't matter as long as you are a woman your time has come amen amen உங்கள் நேரம் வந்து விட்டது எனக்கு வயது முதிந்தாயிக்கு பகுதியில் ஒரு பெண்கள் மாநாடு நடத்துறோம் and we are conducting in darjeeling uh, a women's conference as well in september 15 to 17 இதா முதல் this is the first thing இனி வருகிற நாட்கள ரெகுலராக இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடத்தப்பட போகிறது in the coming days this is going to be conducted regularly ஏற்கனவே சிறு பிள்ளைகளுக்கு अनेक ஆயத்தங்களை நம்ம செய்து கொண்டு வருகிறோம் and we are making many preparation for the children already இப்ப வாழ்வுகளுக்கும் अनेक நிகழ்ச்சிகள் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் we have started to conduct programs for the youths as well இது வரைக்கும் நாங்க தொடாத ஒரே ஒரு குரூப் ஒன்னு இருக்குது there is only one group we have not touched until now அந்த குரூப் தான் என் மேல ஒரு பயங்கர கோபத்துல இருக்காங்க and that group is so angry with me யார் தெரியுமா do you know who it is ah men's ah முதல் காரியம் முதலாம் <laughs> after entering to the city first the first place is the temple of god and the alayathukulla vandodane once he came to the temple avaru seidha mudal vela enna paarunga 
see what is the first thing he did alayathil pe jawaman illa he did not pray there prasangam manalla not preach thavudi magime velipaduthi kaatla he did not show forth his glory idellam seivadhukku munbadhaga even he does anything idellam seiya koodadha padiki enna na thadigal irukirathu endru paarthar he was looking whatever hurdles are there that these things should not be done anga naalu thadigal irukirathu paarthar and he saw there were four hurdles anga undu virkravargalum vaangravargalum they were the sellers and the buyers apra aaliyathile kartudiya veliya seymal vera edho veli seigiravargalum the people who are doing the instead of doing the temple work doing something else naalavudaga kartudiya panatha veithu laabam sambarikiravargal and for the people who take the money of god and they gather the profit kartudiya varangalai kondu laabam sambarikiravargal and through the gift of god those who take the profit naalu kutta aniyaya karangala aalithila paakkara and four kind of wicked people he says in the church naalu kutta thirudrugala paakkara and four types of thieves he sees idhala aalithil irukkudhu these things are in the church ipo ipdi patta naalu kutta makkal aalithil irundittu and if there are four types of people in the church kattudiya ooliyathe kattudiya aaliyathe kattudiya sithathinbadi seiyamal and not doing the ministry and the church of the lord according to his will avanga virumbira vanamaga and according to the will they have in their heart avangade ishta ishtathin padi according to their desire avangade naama prasthapathukkaga for the glory of their own name avangade rajyatha kattuvadharkaga build their own kingdom avangade vamsa nalla irupadharkaga for their lineage should be good kattudiya naamathai veenaga uyapadukkirargal and they falsely use the name of the lord kattudiya varangalukku vilai pesugira and they set a price for the gift of god idara nadakkudhu these things are happening ipdi patta oru aalayathukulla karthar epdi varuvar and to a church like this how the lord will come varamaatta he will not come nammala nenithukodalam karthar varar nu we can think that he will come nammala kaiya katti nammala thalakkala kangaroo mari kudikalam and we can jump like a kangaroo and clap our hands tamil la adukku peru kangaroo kangaru mari meleyin kilum kudikalam and we can jump like kangaroo nalla verthu kottalam and we can sweat 100 gram kolupu korayum 100 grams of for, uh, fat Ap- will go appra jeeni ac area la i feel goosebumps of the lord appadi solalam and in the ac room we can see say that i feel goosebumps idella nammude maamsa thin kriyagal and these are the things of the flesh anal kathra and aalithile kediyadu but the lord is not in that church kathra kediyadu the lord is not there nammala urpatti seikindra ஒரு மாயமான ஒரு பிரசனம் and this is the human made false or pseudo presence என்ன வேதம் அங்க சொல்றது இல்ல because the scripture says in deed so. my heart jabavidaga illamal adai kallar kogiyaga neenga maathi vechirukinga and it is not a prayer house you have made a den of thieves appa kallar kogiyaga irukindra or aalaithukulla kattar varamaatar so the church where it is like den of thieves the lord will not come there kattar varavennumanal if the lord has to come un veedu jabavidaga irukka vendum your house should be house of prayer or aalaya mathram illa it's not only the church ungalude sonda veedaga கூட இருக்கலாம் even your own house கத்தர் உன் வீட்டுக்கு வர வேண்டுமா if the lord wants to come to your house அது ஒரு ஜெப வீடாக இருக்க வேண்டும் should be a house of prayer நீ உன் வீட்டாரும் you and your house கத்தரை சேவிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் should learn to serve the lord ஜெப தூபம் இருந்தா தான தேவ சமூகம் அங்கே வரும் and when there is a incense of prayer his presence will come சங்கீதம் 22 3 சொல்கிறது psalms 22 3 says நல்ல தேவ துதி மகிமை அங்கே இருக்கும் பொழுது கத்தர் பிரசனம் அங்கே வரும் என்று and when we are in the well, pray amidst of praises the presence of god descends sangeetha 40 141 rendu solugirathu psalms 141:2 says karangalai vetti jabikkum poludhu when we raise our hands and pray adu doobathe pole thene nokki elumbum endru and it will be rise up like the incense towards the lord appa jabad doobam eradikkapadum poludhu and when the prayer incense is taken thudi தூபம் ஏறுக்கப்படும் பொழுது when the incense of praise is taken அது ரெண்டு மூன்று பேர் கூடுகிற ஒரு சின்ன ஒரு வீடாக கூட இருந்தால் even if it is a house that two or more people gather அங்க கட்டுடைய பிரசனம் இருக்கும் the glory or the presence of the lord will be there ஆமென் ஆமென் so இந்த இறுதி காலத்துல முதலில் நம்முடைய ஆலயத்தை நாம் 
சுத்தம் செய்ய வேண்டும் in this last time first our house should be cleansed நம்முடைய ஆலயம் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று நாம் பார்க்கணும் and we have to check if our house is cleansed எனக்கு அருமையானவர்களே my dearly beloved இங்க ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தையை கண் நோக்கி பாருங்க and look at the word that jesus christ said here மத்தேயு சுசேஷம் 21 12 13 மேத்யூ சாப்டர் 21 வெர்ஸ் 12 and 13 ஆண்டராகிய இயேசு கிறிஸ்து தாமே தம்முடைய ஆலயத்தை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் Lord Jesus Christ is telling about his own house இது என் வீடு அல்ல This is not my house இது என் வீடு அல்ல This is not my house கள்ளர் குகை This is a den of thieves அப்ப இன்னைக்கு எத்தனை சபைகள் அந்த மாதிரி இருக்குது Today how many churches are like that இயர்க்கமே நம்ம ஒரு போர்டர் மாத்தல இந்த சர்ச் அப்படினு And outside we put a board saying the church அது நீங்க சொல்ற ஒரு வார்த்தை That is what you say கர்த்தர் சொல்றாரா இது சர்ச் னு Is the Lord saying it's a church கர்த்தர் சொல்றாரா இது என் வீடு னு Is the Lord saying that this is my house நம்ம சொல்லிக்கலாம் I am going to church We can say that I am going to church you can go katra vandara you will go but is it the lord is there sumar or 30 varshangalukku munbadaga 30 years ago appozh na oliya aarambicha thookka naatkal and it just it was my early days of ministry nadi oliya muluka palaingottila dhaan nadandathu and my ministry used to happen in palaingottu anga palaingottila oru nalla oru chinna gramo and there was a small village there anga oru csi aalayathila oru kootam nadatha alaikapattirundha and i was called in a csi church over there anga meeting mudinja odane after the meeting was finished and the moopnar vandha avanga veetukani aalaitha the elder called me to his house and oru tea coffee kudichittu invited me for a tea or prayer pannunga and asked me to pray idu vandu paramparyam it is a tradition there so veetukulla ponaona after we went to the home and the veetukulla ukkala veetukulla paakuren when i looked in the house oru sevathile thongi maru kadasi savuru varakkam starting from one end of the wall to the other end of the wall vasnam boda thongu all the boards of verses was there it's a nalla wonderful veed appdi nanichirukku i thought it's a very nice house sari restroom enga irukku nu ketten basatta i asked him where is the restroom anga ulla ponnalum when i went there oru moolil irundhu adutha moola varaikkum from one corner of the wall to the other corner of Vasna the wall it's all verses hanging there i was thinking bathroom ku la vandhalum vasantha meditate pannanum indha vittala and in this house even if you go to the restroom you have to meditate the word of god appadi nadandhu pombodhu kitchen daandi ponu and when i passed i passed the kitchen summa bi ora kannala paatha then i just looked, looked side kitchen la vasanangala utti kedukudhu the kitchen is full of verses appo inda pastoram anga samikkum bodhu kuda vasanathai dhyanam padikitte samippanga so i saw the wife of pastor when she cooks she will meditate word of god and cook che enna oru bhaktiyana veedu how such a devoted house enakku evlo periya bhagyam nikke kadachirundathu how much privileged i am today naan honest ah apdi than nenichittu vandha anga hall la ukkarren honestly i thought like that and i sat in the hall tea kaapi kudichaachu i had the tea sweet karam saaptaachu i had the sweets and karam and the savories ah service ah service savories ah uh, sorry ah ella mudicha odane இப்ப பிரே பண்ணனும் and after that we began to pray chella molangal pottach we all knelt down moopanarode kudum ellarum vandutanga and all the house members of the elder came adhiliyam javam pannum moludhu adhu anga or paramparyam irukudhu and while we pray there is another tradition there odane javam panna koodadhu we shouldn't pray straight away rendu paattu paadanum have to sing two hymns rendu paattu paadanum odane after two hymns or 10 vasanangala vaasikanum 10 verses should be read adhukku par than javam pannum after that only we have to pray indha idhaan paramparyam this is the tradition the paramparyam maathita something wrong and if we change the tradition there's something wrong about Part it but i'm vasna vasikama jomunita something wrong and if you pray without singing and reading the verse there's a problem so part to body achi vasana ta vasicha achi we sang and read the verse ipa javam pannu on malangal pottaachi when we knelt down to pray na kanna moodi oru nimisham oru muga padithi amaidha irukken and one the moment i close my eyes and quieted myself dine di aanmiga kangal terakkapattu na paarkuren immediately my spiritual eyes was open and i was seeing aandavaraga yesu christ am veettukku veliye nikkirar lord jesus christ was standing outside the house appo na kekkuren then i asked yen veettukku veliye nikkringa aandavare ullalla nee varanonu lord why are you standing outside you should be inside appo kartra enda kettaaru the lord asked me and the veettukulla na illa unakku ange enna vela he asked me i am not in that house what 
service you have inside veliya vaad kutar he asked me to come out na chana eppadi sami veli varudhu how can i come out lord adana japathi aarambichirukke now only i started the prayer no aamini solli mudikkiliya i didn't even finish by him veliya va he said come out i am not there what are you doing there if i am not there what are you doing there he asked and kete kelvi and this is a question he asked na odane parindurthu pesure and i humble myself and i was asking yes sami why lord vittu parunga look at the house eppadi vasanangala nerinjirukku full of verses adhukku katta nama sonnaru you know what the lord said vasana sevathila dhan paarkku avanga manasile illa the words are in the walls but not in the heart so veliya va and he said so you come out so na endrichitan so i stood up மூப்பனர் என் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்தார். and the elder sitting next to me. அவர் தட்டிட்டு I just நான் புறப்படுறேன் சொன்னேன். I told him that I'm leaving. மூப்பனர் என்ன ஏன் கிட்டார்? and he asked why. நடந்தத சொன்னேன். I told him what happened. அவர் என்ன மன்னிச்சிடுங்கன்னு சொன்னார். and he said to forgive me. நான் மன்னிக்கலாம் பாஸ்டர். I said I am no one to forgive. ஆண்டவர் இல்லையே. there's no lord here. நான் புறப்பட்டு போயிட்டேன். and I left. அந்த மூப்பனர் பின்னாடி ஓடி வந்தார். and he came behind me. ஒரு மைல் தூரம் எங்க பின்னாடி வந்தார். For one mile he came behind me. Manipu, manipu, manipu. Get it? Get it? Under. He was asking for forgiveness, sir. For forgiveness. Nanga, thirundiru. Nanga, mana mariru. We will repent. Dai sir, don't jump on me. Please come and pray. Dai sir, don't last with this ponga. Please bless us and go. Nanchana, na varla. I can come, sir. Katteri liye. The Lord is not there. Katteri last varda le naud dirikrade. How can I be there when not the Lord is? Ide pola tha. The same way. Sabela paatirikla. In the church there may be choir. Autumn irukla. There may be dancers. Vasana irukla. Verses might be there. Anal kartar illa na. But if the Lord is not there, what use it is? Adi verum or kattada me. It is just a mere building. Verum velliyadi ke patta or kallareye. It is just a painted grave. Aba devudi magi me in the aali thala utra vindu manar. And if the glory of the Lord should be poured in the church. Mudalil. First, in the alley, how this church is? Are they thieves here? 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 And if they are removed, the glory of the Lord will come in. If they are not removed, compromise panna. If we try to compromise, Satan na ulla varuva. Only Satan will come inside. Rendai thi patad varshathal mudal moriyaga yenge thilan apnaal boss anarthano. In the year 2010, we conducted the 40 days fasting first time in Angel TV. Abu katra endu sunna re. As the Lord said me. Na apnaal ubu vasathala kalandu kulla virupa mulla dvargal. The people who are not ready to be participating in the 40 days fasting, you have to remove them. You have to go to the next dimension. You have to go to the next dimension. That is the Napanal Bhavasam Mega Avasiyam. And the 40 days fasting is very important. So now, our ne, all staff for meeting are there. So I call the staffs for the meeting. This is what I have told them. I explain this to them. All Napanal Bhavasar ka pogram. We are going to fast for 40 days. காலையில 12 மணி வரைக்கும் வேலை உண்டு until 12 we have to work 12 12 மணில இருந்து 5 மணி வரைக்கும் எல்லாரும் கூடி ஜெபிக்க போகின்றோம் 12 to 5 pm we gather and pray கடைசி 7 நாள் வந்து full fasting and last 7 days fully fasting total studio office எல்லastype shut down பண்ணிட்டு and we shut down the studio and the office காலையில 8 மணில இருந்து 6 7 மணி வரைக்கும் உபவாசம் வந்து ஜெபிக்க போகின்றோம் morning 8 to evening 6 or 7 we pray இது ஏதாவது காரணத்துக்காக என்னால உபவாசம் இருக்க முடியாது நீங்க சொல்வீர்களா நான் if you say for any reason that you cannot fast நீங்க உங்க ராஜமா கடிதத்தை HR கிட்ட கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டேன். I said you can submit your letter of resignation to the HR. ஒரு 10 பேர் வந்து ராஜமா கடிதத்தை கொடுத்துட்டாங்க. And 10 people they gave their resignation letter. இந்த 10 பேரும் முக்கியமான மேனேஜர்ஸ். And this 10 people were the main managers. இல்ல department head. And they are the head of the departments. Overall in கூப்டு கேட்டா If I ask you individually everyone. அதுல சிலர் சொல்றாங்க some were saying இல்ல நாங்க ஜெபம் பண்ணோம் ஐயா. We pray, ayah. Kartar engkau tu sana, ni buat sarjana mana sana re. The Lord said to me, you don't have to fast. Sila sana, kita engkau ke health issue urkide. Some said we have health issues. Alang buat sarjana mudi ayah. We cannot fast. Inno sula sana, ayah. And some were saying. Engkau dia, ni kau sana bahat ikat kau mungkin awi kau uttu berlalu. And when you say this word, it doesn't correlate with our spirit. Nasa sana, okay, fine. I said it's okay. Alang patte per mukia mana 
managers and these 10 were the main managers and i prayed enna and i prayed enna andre 10 perum poitta andha vela eppadi seiy porom appadi i prayed lord if 10 of them leave how we will do the job 10 per pona 100 per na unak anupuvena andu sonnaru the lord says 10 people goes 100 people Amen. i will send to you சரி போங்கடா னு சொல்லியாச்சு ஐ செட் ஓகே இட்ஸ் ஓகே ஃபார் யூ டு கோ 40 நாள் ஜெபத்தை நடத்தி முடிச்சோம் 40 டேஸ் वी ஃபினிஷ் தி பிரேயர் அந்த 10 பேருக்கு பதிலா இன்னும் அதிக திறமை உள்ள அதிகமாக கர்த்தருக்கு பயப்பட கூடிய புதிய ஸ்டாஃப்ல கர்த்தர் கொண்டு வந்து சேர்த்தார் அங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் 10 people who left the lord gave more people with more talents and more god fearing ஆமென் ஆல் இன் சுத்திகரிக்கப்பட்டால் 